வணக்கம் நான் உங்க ராமிஸ் விகா உலகின் சிறந்த சயின்டிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போதே எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வருது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஸ்டீஃபன் ஹாக்கிங் ஐசக் நியூட்டன் இவங்களோட பேர் தான் ஞாபகம் வருது ஆனா இவர்கள்லாம் விட ஒரு மிகச்சிறந்த அறிவியல் மீது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா நிக்கோலா டெஸ்லா அவருடைய நூத்தி அறுபத்தி நாலாவது பிறந்த தினம் வந்து நாளைக்கு வரப்போது அவருக்கு ஒரு ட்ரிபியூட்டா கொடுக்கணுன்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன் நிக்கோலா டெஸ்லான்னு சொல்லும் போது இந்த பேர் கூட நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு நீங்க இந்த வீடியோவை ஏதோ ஒரு டிவைஸ் மூலயமா பார்த்துட்டு இருப்பீங்க அது செல்போன் ஆகட்டும் இல்ல கம்ப்யூட்டர் ஆகட்டும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு வித்திட்டவர்னு பாத்தீங்கன்னா அது நிக்கோலா டெஸ்லா தான் தன்னுடைய அறியாமையாலும் தன்னுடைய புகழையும் கண்டுபிடிப்பையும் எப்படி வெளியுலகத்துக்கு தெரியப்படுத்தணும்ன்ற காரணம் தெரியாத ஒரே விஷயத்தினால அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் அந்த அளவுக்கு வெளிப்படல அப்படின்றது தான் நிதர்சன உண்மை சோ நிக்கோலா டெஸ்லாவோட வாழ்க்கையில என்னென்ன நடந்தது அவர் கண்டுபிடித்த கண்டுபிடிப்புகள் என்ன அவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்றதா இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் சோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம கடைசி எண்டு வரைக்கும் பாருங்க ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஜூலை பத்தாம் தேதி இப்போ குரோஷியான்னு சொல்ற இடத்துல ஆஸ்திரியன் எம்பயர்ல பிறந்தவர் தான் நிக்கோலா டெஸ்லா இவருக்கு மொத்தம் நாலு சிபிலிங்ஸ் இருக்காங்க இவரு தன்னுடைய பிறப்புல இருந்தே பார்க்கும் போது அவருக்கு ரொம்ப விருப்பமானது என்னன்னா எலக்ட்ரிக்கல் ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட் தான் இன்னைக்கு நவீன எலக்ட்ரிக்கல் இருக்குன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் நிக்கோலா டெஸ்லா தான் அப்படி அவர் தன்னோட சின்ன வயசுல இருந்தே எலக்ட்ரிசிட்டி ரிலேட்டடான சப்ஜெக்ட் படிக்க ரொம்ப ஆசைப்பட்ட ஒருத்தரா இருக்காரு இவர் தன்னோட சின்ன வயசுலயே ரொம்பவே பிரில்லியண்டான ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்காரு அதாவது இன்டர்கல் கால்குலேஷன் அவர் வந்து மனசுலயே மனப்படம் பண்ணி அதுக்கான ஆன்சர் எல்லாம் சொல்ற அளவுக்கு வளர்ந்துருந்தாரு ஆனாலுமே அப்ப அவங்களுக்கு பாடம் எடுத்த டீச்சர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா இவன் ஏதோ ட்ரிக் யூஸ் பண்றான் இவன் வந்து என்னமோ கோல் மால் பண்ணிதான் ஆன்சர் எல்லாம் சொல்றான்னு அப்ப அந்த டீச்சர்ஸே அவங்கள டிஸ்கரேஜ் பண்ணாங்க அதுதான் நிதர்சன உண்மையா இருக்கு இப்படிப்பட்ட இவர் வந்து என்ன பண்றாங்க நான் <laughs> மெயின் ப்ராஜெக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசி மோட்டார் பத்தி திற டிசி மோட்டார் பத்தி பண்ணிட்டு அது பேட்டரியில இருந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இது பண்றதா டிசி மோட்டார் அத அந்த டிசி மோட்டாரை வந்து நீ இன்னுமே நல்லா டெவலப் பண்ணி அதோட திறனை அதிகப்படுத்தணும்னா நான் உனக்கு வந்து ஐம்பதாயிரம் டாலர் தரேன் அப்படின்ட்டு நிக்கோலா டெஸ்லா கிட்ட வந்து தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து சொல்றாரு உடனே நிக்கோலா டெஸ்லாவும் ஐம்பதாயிரம் டாலர்ன்றதால ராவா பகலா கஷ்டப்பட்டு பல மாசங்கள் இது பண்ணி அதோட திறனை வந்து அதிகப்படுத்தி கொண்டு வந்து எடிசன் கிட்ட கொடுக்குறாரு இங்க பாருங்க நான் வந்து டிசி மோட்டாரோட திறனை அதிகப்படுத்தி இருக்கேன் வேற லெவலுக்கு டெவலப் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்றாரு உடனே தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து கங்கிராட்ஸ் நீ வந்து என் கம்பெனில ஜாயின் ஆயிட்ட அப்படின்றாரு உடனே டெஸ்லா சொல்றாரு சரி ஓகே நீங்க எனக்கு தரேன்னு சொன்னா அந்த ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் டாலர் அது எங்க அப்படின்னு கேட்கும் போது அவர் சொல்றாரு நான் இது மாதிரி சும்மா காமெடி பண்ணுவேன் இதெல்லாம் நீ சீரியஸா எடுத்துட்டு என்கிட்ட கேட்கலாமான்னு ஏமாத்திடுறாரு உடனே மனம் முடிஞ்ச டெஸ்லா என்ன பண்றாருன்னா கம்பெனில இருந்து வெளியே வந்துடுறாரு கம்பெனில இருந்து வெளியே வந்தோடனே அவர் என்ன பண்றாருன்னா ஏசி மோட்டார் அதாவது என்னன்னா ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்ன்றத கொண்டு வராரு இப்ப வந்து நம்ம நவீன எலக்ட்ரிசிட்டியில நிறைய வந்து ஏசி கரண்ட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படிப்பட்ட அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் அதாவது எலக்ட்ரிசிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் கடத்துறது தான் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்னு சொல்லுவாங்க அதை பண்ணிட்டு இருக்காரு ஸோ இப்ப இதனாலயே என்ன ஆகுதுனா எடிசனுக்கும் இவருக்குமே ஒரு பெரிய வார் மாதிரி எப்பவுமே போயிட்டே இருக்கு எடிசன் என்ன பண்ணுவாருன்னா இவ இவன் கொண்டு வர இந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட்டை எப்படியாவது கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி மக்கள் சைடு போகக்கூடாதுன்ற காரணத்துக்காக இவர் என்ன பண்ணுவாருன்னா இவரை வந்து இவன் கண்டுபிடிச்சதெல்லாம் நல்லது கிடையாதுன்னு ப்ரூவ் பண்றதுக்காக எடிசன் என்ன பண்ணுவார்னா நிறைய விஷயங்கள் தவறான விஷயங்கள் செய்யறதால இவ நிக்கோலா டெஸ்லாவுக்கு பெரிய பிளாக் மார்க் விழுது இதனால அவருடைய கண்டுபிடிப்புகள் அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகலன்னே சொல்லலாம் என்ன பண்றாருன்னா யானை பூனை அப்புறம் டாக் எலிஃபேண்ட் இந்த மாதிரி மிருகங்களுக்கெல்லாம் என்ன பண்றாருன்னா ஏசி இந்த ஏசி கரண்டை வந்து பாஸ் பண்றாரு மக்கள் முன்னிலையில கரண்டை போட்டு கரண்ட் ஏத்தி அதுங்களை துடிக்க துடிக்க சாவடிக்கிறாரு எடிசன் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு மக்கள் கிட்ட எடிசன் வந்து மக்கள் கிட்ட சொல்றாரு இங்க பாருங்க இது இவ்வளவு ஆபத்தானது நிக்கோலா டெஸ்லா கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்பவே ஆபத்தானது அதை யாரும் பயன்படுத்தாதீங்கன்னு சொல்றாரு இதெல்லாம் இல்ல நிக்கோலா டெஸ்லா ப்ரூவ் பண்றதே பெரிய கஷ்டமான ஒரு விஷயம் ஆயிடுச்சு நிக்கோலா டெஸ்லா வந்து அப்புறமா மக்களுக்கு முன்னாடி எலக்ட்ரிசிட்டியை யூஸ் பண்ணி காமிச்சு இல்ல இது வந்து ஆபத்தானது 
பண்றது கிடையாது இது நம்ம பயன்படுத்துறதை பொறுத்து தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மின்சாரம் நமக்கான ஒரு நண்பன்ற மாதிரி அதை ப்ரூவ் பண்ணியும் காட்டுவாரு நிக்கோலா டெஸ்லா இருந்தாலுமே தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் வந்து எப்பவுமே அவர் வந்து எதிர்க்கிற ஒரு ஆளாவே இருந்துட்டு தான் இருந்தாரு இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ற நிறைய டிவைசஸ் வந்து நிக்கோலா டெஸ்லா தான் ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாரு ஆனா அது எப்படி கொண்டு போய் என் பண்ணுன்றதான் தெரியல நிக்கோலா டெஸ்லாக்கும் எடிசனுக்கும் எயின்ஸ்டீன் இவங்களுக்கெல்லாம் இல்லாததுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிக்கோலா டெஸ்லாக்கு நேச்சரை பார்த்து அதுல என்னென்ன அறிவியல் பூர்வமான விஷயங்கள் பார்த்து கண்டுபிடிப்புகளை ஏற்படுத்த தெரியும் ஆனா அந்த கண்டுபிடிப்புக்கு எப்படி பேட்டர்ன் வாங்கணும் தெரியாது அந்த கண்டுபிடிப்பு மூலியமா எப்படி பேரும் புகழும் சம்பாதிக்கணும் தெரியாது அந்த கண்டுபிடிப்பு மூலியமா எப்படி பணம் சம்பாதிக்கணும்னு தெரியாது ஆனா அவருக்கு நிறைய இனோவேட்டிவான விஷயங்கள்லாம் தோணும் ஆனா எடிசன் அதுக்கு நேர் மாறா அவருக்கு கண்டுபிடிப்பு தெரியும் ஆனா அது எப்படி எங்க பணம் ஆக்கணும் பேரும் புகழையும் சம்பாதிக்கணும்ன்றது எடிசனுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்ததுன்னு சொல்லலாம் இப்ப உங்ககிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிற ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சது யாரு அப்படின்னு கேட்டோடனே எல்லாரும் சொல்ற ஒரே ஆன்சர் என்னன்னா மார்கோனின்றது தான் ஆனா இந்த ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சது கூட நிக்கோ நிக்கோலா டெஸ்லா தான் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டு தான் மார்கோனி வந்து ரேடியோவை கண்டுபிடிக்கிறாருன்னு சொல்லப்படுது ஆனா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுலேயே நிக்கோலா டெஸ்லா வந்து ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சிடறாரு ஆனா அமெரிக்க அரசாங்கம் வந்து அப்ப அதுக்கான பேட்டண்டை அவர் வாங்கல அதனால மார்கோனி தான் கண்டுபிடிச்சதா சொல்லப்படுது அப்பவுமே மார்கோனிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்னுல வந்து நோபல் பரிசும் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடியே நிக்கோலா டெஸ்லா என்ன சொல்றாருன்னா மார்கோனி ரொம்ப நல்ல மனிதர் அவர் வந்து என்னுடைய பேட்டர்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அவர் நல்ல ஒரு ஆராய்ச்சியாளர்ன்ற மாதிரி சொல்லி அவரை பாராட்டுறாரு அப்படி ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதர்னே நிக்கோலா டெஸ்லாவை சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட மிக் நிக்கோலா டெஸ்லாவுக்கு அவர் இறந்து ஆறு மாசம் கழிச்சு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திரும்ப அவருக்கு இந்த ரேடியோட பேட்டர்ட்டையும் கொடுத்துட்றாங்க ஆனாலுமே இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம எல்லாரும் யாரை புகழ்றோம் மார்கோனி தான் ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனால் ஒரு சில பேருக்கு தான் நிக்கோலா டெஸ்லா தான் ரேடியோவை கண்டுபிடிச்சாருன்னு ஒரு சில பேருக்கு தான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கு ரெண்டாவது சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னா ரேடார் ரேடார்ன்றது வந்து யார் கண்டுபிடிச்சான்னு பார்க்கும்போது ராபர்ட் வாட்ஸன் வாட்ன்றவர் தான் கண்டுபிடிச்சதா ஒரு பிரிட்டிஷ் விஞ்ஞானியை சொல்லுவோம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடியே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுலயே பாத்தீங்கன்னா நிக்கோலா டெஸ்லா கண்டுபிடிச்சிருப்பாரு இது நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் எக்ஸ்ரே கூட யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு ஆஹ் ஒரு விஞ்ஞானி கண்டுபிடிச்சதா சொல்லப்படும் ஆனா அவர் கண்டுபிடிக்கல அதுவும் டெஸ்லா தான் வந்து ஆழ்த்து தன்னுடைய ஒரு விபத்தின் காரணமாக ஏற்பட்ட காரணத்தினால அவர் வந்து ஒரு எக்ஸ்ரே வடிவமைப்பாரு அந்த எக்ஸ்ரே தான் இப்ப நவீனமா யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க எக்ஸ்ரேக்கெல்லாம் அடிப்படை முன்னுதாரணம் சொல்லுவோம் ஆனா நம்ம அது டெஸ்லா கண்டுபிடிச்சதுன்றது நிறைய பேருக்கு தெரியாமே போகுது இதை விட ரொம்ப முக்கியமா சொல்லலாம் குரோனோஜெனிக் வந்து யூஸ் பண்ற ராக்கெட் என்ஜின் அதாவது இது என்னத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பெட்ரோலை வந்து கம்மியா யூஸ் பண்ணி அதை நீர்மணில லிக்விட் ஃபார்ம்ல யூஸ் பண்றது தான் குரோனோஜெனிக் ராக்கெட் என்ஜினை கண்டுபிடிச்சதும் டெஸ்லாவா தான் இருக்காரு முதல் முதல்ல நின்ஸ் நீர் மின்சார நிலையத்தை ஓப்பன் பண்ணதும் டெஸ்லா தான் இன்னைக்கு நம்ம நிறைய யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் ஆன செல்போன் கம்ப்யூட்டர் இதுக்கெல்லாம் மூலமா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா டிரான்சிஸ்டர்ன்றது இந்த டிரான்சிஸ்டருக்கு மூலமா இருக்கிறது பாத்தீங்கன்னா அதுவும் டெஸ்லா தான் இவ்வளவு கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிச்சிருந்தாலும் அது எப்படி பயன்படுத்தணும் அதுக்கான காப்புரிமை எப்படி வாங்கணும்ன்ற தெரியாத காரணத்தினாலேயே டெஸ்லா அவ்வளவா தெரியப்படாத ஒரு அறிவியல் மாமீதியாவே போயிட்டாருன்னு சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட டெஸ்லா வந்து ஓட பெருமையை சிறப்பிக்கிற விதமா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா காந்த புலத்தை வந்து அளக்கிற கருவிக்கு டெஸ்லான்ற பேர் வச்சிருக்காங்க இவர் பிறந்த இடமான கொரோஷியா அண்ட் செர்பியால கூட இவருக்காக இன்னுமே கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் அங்க இருக்கிற ஒரு மின்சார நிலையத்துக்கு இவரோட பேர் கூட வச்சிருக்காங்க இப்படி ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியல் மாமேதியா இருந்தாலும் நம்ம சமுதாயத்துல அது நாட் ஒன்லி இந்தியா உலகம் முழுக்குமே ஒரு அறிவாளியா ஒருத்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்தா அவன் வாழ்ற காலத்துல அவனை மதிக்கிறது கிடையாது அவனை ஒரு பைத்தியக்காரனா தான் பாக்குறான் அவன் வாழ்ந்து முடிந்து இறந்த பிறகு அவனை ஒரு மிகப்பெரிய மாமேதையா கொண்டாடப்படுறோம் அதுக்கு ஒண்ணு டெஸ்ட்லாம் ஒண்ணு விதிவிலக்கு கிடையாது ஏன்னா அவர் வாழ்ற காலத்திலயும் எந்தவித ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் இல்லாததால ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாப்பத்தி மூணுல அவர் இறந்து போறாரு தன்னுடைய எண்பத்தி ஆறாவது வயதுல ஒரு நியூயார்க்ல இருக்கிற ஹோட்டல்ல தன்னுடைய பசுமை பசியோட காரணத்தினால வறுமையினாலேயும் அந்த ஹோட்டல்ல தங்கி இறந்தும் போறாரு அப்போ இவர்கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னன்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி இவரை புகழ்ந்து சொன்ன
காரணம் என்னன்னு பார்த்தா நம்மளுக்கே அவரு காப்புரிமை சரியா யூஸ் பண்ணு சில பேர் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆனாலுமே இன்னைக்குமே எலன் மஸ்க் அதாவது பல பேருக்கு ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கிற எலன் மஸ்க் தன்னோட எலக்ட்ரிக் காருக்கு டெஸ்லான்னு பேர் வச்சு இன்னைக்குமே நிறைய பேருக்கு டெஸ்லான்றது ஒரு கார் மூலியமாவது தெரியப்படுத்திட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் லாஸ்டா சொல்லணும்னா இன்னைக்கு அறிவியல் உலகத்திலேயே மாபெரும் சொன்னாலே எல்லாருக்கும் தெரியல ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் கிட்ட போயிட்டு ஒரு பத்திரிகையாளர் கேட்கிறாரு நீங்க ஒரு மிகச்சிறந்த மாமேதையா இருக்கீங்க உலகத்திலேயே இதை நீங்க எப்படி உணர்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாரு அதுக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் என்ன சொன்னாருன்னா இதுக்கு நான் எப்படி பதில் சொல்ல முடியும் இது எனக்கான கேள்வி இல்லை இது வந்து டெஸ்லா கிட்ட கேளுங்க அதாவது டெஸ்லா தான் உலகத்திலேயே மிகச்சிறந்த மாமேதுன்றது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீனே சொல்வாரு ஏன்னா இவர் வந்து இருபது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் இப்படி புகழ்ந்தது மட்டும் இல்லாம அவரோட காலகட்டத்துல டெஸ்லாவோட காலகட்டத்திலே வாழ்ந்தவங்க எல்லாம் அவரை ரோபோக்களின் தந்தை இயற்பியலின் தந்தை இருபதாம் நூற்றாண்டை கண்டு அஹ் கண்டுபிடித்தவன்ற மாதிரிலாம் பல விதமா அவரை பாராட்டு பாராட்டியிருக்காரு மின்னியலின் காப்பாளன் இப்படி எல்லாம் அவரை பாராட்டியிருக்காரு இப்படிப்பட்ட நிக்கோலா டெஸ்ட்லா கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கண்டுபிடிப்புகளும் படைப்புகளுமே இன்னைக்கு என் ரெகக்னைஸ் பண்ணனாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் கண்டிப்பா ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்கன்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாம உங்களை பார்த்து ஒருத்தவங்க காப்பி பண்ணி ஒண்ணு பண்ணாலும் உங்களுடைய கிரியேட்டிவ யாராலுமே இது பண்ண முடியாது அதை உங்களை பார்த்து ஒருத்தவங்க காப்பி பண்ணலாம் ஆனா உங்களை மாதிரி யாராலுமே திங்க் பண்ண முடியாது உங்களால மட்டும்தான் முடியும் சோ என்னைக்குமே எந்த ஒரு ஒர்க் எடுத்தாலுமே அதை நீங்க முழு மன நிறைவோட பண்ணீங்கன்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் அதுக்கான அச்சீவ்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு நூத்தி அறுபத்தி நாலாவது பிறந்த நாள் நாளைக்கு வந்து அஹ் நிக்கோலா டெஸ்லாக்கு கொண்டாடப்படும் சோ அதுக்கு ஒரு ட்ரிபியூட்டா தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணிருக்கேன் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நம்புறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அது மட்டும் இல்லாம நிக்கோலா டெஸ்லா பத்தி தெரியாதவங்களுக்கு எல்லாம் இதை ஷேர் பண்ணுங்க ஏன்னா நம்ம எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு அறிவியல் மேதையினே சொல்லலாம் மறக்காம ராமு ஸ்வீகா சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்பதான் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ் எல்